Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K24. Irgendwie macht es einfach Bock. Also 2K kommt ja ganz normal weiter am Wochenende, wie sonst auch. Aber einfach, ich bin auch echt gerade am überlegen, ob ich vielleicht FIFA mal anfangen soll. Weil mein Kanal heißt ja auch Max Sports, also rein theoretisch kann ich auch alles zocken. Und auch wenn hier vielleicht alles irgendwie ein klein wenig geskriptet ist, ich, ich feiere es irgendwie. So einfach mal wieder eine Storyline. So, und bisher ist es ganz cool. Wir machen weiter, wir sind nach wie vor der Champ. Wir haben in der letzten Folge KO besiegt. Miss wollte uns da so ein klein wenig bescheißen, hat uns per Draft rübergeholt nach SmackDown und wollte uns den Titel aber dann auch direkt wieder wegnehmen. Das hat nicht funktioniert. What the hell, Miz? Impartial Observer? You were passing chairs, setting up tables. I'm surprised you didn't chuck a ladder at me for good measure. Turns out the situation called for a partial observer. It's what's best for the image of the brand. And that would be Kevin Owens? What does he have that I don't? Kale's exciting, unpredictable. Yeah, he's a little rough around the edges, but Maurice has her stylist working on a makeover, and there's this amazing jacket being tailored. Look, the point is, KO has promised to be The Miz's undisputed WWE Universal Champion, and that's what matters. Believing a word KO tells you is your first mistake. And more importantly, I've beaten your poster boy. Twice now. Beaten him with a chair. Put him through a table. You mentioned a ladder earlier. Well, let's go there. At Clash at the Castle, you will put the WWE Universal title on the line against KO in a TLC match. Fine. I'm going to walk into that match with my title, and I'll walk out with it, too. No, no, no. You will not walk in with the WWE Universal title, because it will be hanging high above the ring, right where it belongs. Out of your reach. Ey, ich habe auch ganz vergessen, was es hier alles gibt. Leather Matches, dann Money of the Bank, Cage Matches, uh, Royal Rumble. Also es gibt ja auch so viele unterschiedliche... Ähm, Arten, wenn sie die auch alle mit eingebaut haben, ey, go for it, sind aller guten Dinge für Fight Owens 3, wenn er Max bei Clash, äh, Clash at the Castle zu einem TLC-Match um die Universal Championship herausfordert und äh, KO für Zufälle und Bananenschalen braucht es keinen Charme. Bei Clash at the Castle enttarne ich Max und zeige allen, was für ein Trottel er ist, bevor ich als erster wahre Undisputed WWE Universal Champion der Post-Roman-Ära den Ring verlasse. Was haben die eigentlich mit KO? Ich finde den ehrlich gesagt so jetzt vom Spiel her ziemlich ähm, lame. A lot's changed since the last time we spoke in an empty arena. Indeed. That night I gave you an opportunity. And you took full advantage. I guess. Most everyone in the WWE Universe thinks Roman Reigns won me the title and KO only beat himself to get me there. There will always be doubters. Every WWE Universal Champion will be in the shadow of Roman Reigns in one way or another. At least until someone can break the record with the title. Well, that's pretty much an impossible goal. Perhaps. My point is, that you should take it a step at a time. You'll be the dark horse until one day you turn around and someone calls you the favorite. Ich muss einfach weiter gewinnen, mir geht die Geduld aus. <lacht> okay, Geduld. Ja, ganz entspannt. I think that might be a ways off. I'll just have to keep winning. A dominant victory over Owens tonight will go a long way towards answering that question in SmackDown's locker room, if not with its general manager. Miz can be a real tosser. <laughs> Quite right. But it seems to me that he has also given you an opportunity to prove he and the doubters wrong. That's what being a champion is, huh? A constant battle to prove you deserve your spot at the top of the card. Indeed it is, my boy. Indeed it is. The following contest is a tables ladder. Kevin Owens is always ready for a fight. Introducing the challenger from Marieville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens. 
Here's the Warriors follow the dusty trail from the Fringes to the spotlight. In at 244 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, Max. A once forgotten man who is now etched in the annals of WWE history. The champion, this is inspiration personified. In sure, but he better be careful or you might find out what happens when an underdog WWE becomes overrated. WWE it usually Universal doesn't end well for him. Champion Max. And just listen to that crowd. And He's a Universal, Universal champion, champion who is completely becoming Germany, universally beloved. More like universally overrated. The WWE fans may adore him now, but let's see how long that love affair lasts. Ich habe ein bisschen Respekt vor diesem Match, weil ich halt natürlich mit äh, Tischen und Leiter alles irgendwie noch nicht verwendet habe jetzt und erstmal schauen muss, wie man die überhaupt einsetzen kann. Okay. Er geht einfach auch direkt raus. Ach so. Ich weiß gerade, ich weiß nicht, wie ich das gerade eben gemacht habe. Moment, ich muss hier mal ganz kurz... Wie habe ich das... Ah, wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht, Mann. Ey. Warum schlägt mein... Oh ja, hol du mal den... Äh, genau, richtig. So sieht es nämlich mal aus. So, wie kann ich das Ding jetzt aufheben? Okay, mit L1. Mm. Und gleich nochmal. Weiß nicht, kann ich auch irgendwelche Grab-Moves machen? Müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Also okay, also mit L1 kann man auf jeden Fall das Ding aufheben. Ah, schönes Ding. Ich, ich gehe jetzt trotzdem nochmal raus. Ich will irgendwie... Na ja, gut, er fol folgt mir natürlich. Der denkt sich jetzt nicht, oh ja, ich lasse Max mal ausprobieren, wie das hier alles funktioniert. Das kannst du gleich mal komplett vergessen, mein Freund. Schönes Ding. So, jetzt nochmal. Ah, mit L1. Holt er jetzt wirklich einen Tisch raus? Er holt wirklich einen Tisch raus. Ich konter. Jetzt muss ich dann nur noch rausfinden, wie ich den Tisch aufstelle. Auch wenn da unten schon ein Tisch steht. Ich habe das schon gesehen, Leute. Oh, ich habe schon meinen ersten Signature-Move ready. Okay, er haut einfach ab. Was holt er jetzt? Ja, danke. Alter. Digga. Komplettes Chaos hier. Finisher. Nein, er kontert ihn. Ich habe es mir gerade schon gedacht, die Animation irgendwie, das passt gerade nicht zusammen. Und er schmeißt mich raus. Ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass er nicht einfach die Leiter aufstellt, weil ich habe auch keine Ahnung, wie man jemanden von der Leiter runterkickt. Das funktioniert schon mal. Leiternavigation. Oh, vielen Dank. Während du eine Leiter hältst, drücke X, um sie aufzustellen. Du kannst Leitern in der Ecke aufstellen, indem du den linken Stick in Richtung Ecke drückst, hältst und dann X drückst, um die Leiter zu platzieren. Ja, probieren wir das doch gleich mal aus, oder? Ja. Komm, rein mit dir. You like it. Oh, mir, gef mir gefällt das, was hier abgeht. Ich muss ihn aber halt einmal wirklich komplett irgendwie rauskriegen aus dem Ring. 
Oder so finishen, dass bei ihm gar nichts mehr geht. So, jetzt Leiter nehmen. Ah, wie war das? Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was es war. Ah ja, X. Aber wie klettert... Oh, okay, so klettert man hoch. Nein! Greif doch! Okay, wenn er jetzt reinkommt, springe ich einfach runter. Pures Risiko. Ich springe natürlich daneben. Würde mich nicht wundern, wenn ich das jetzt einfach so verkacke. Ah, shit. Ja, das ging schon mal in die Hose, mein Freund. Da, da draußen. Ja, jetzt okay, nochmal hoch. Leiterminispiel. Im Leiterminispiel steuerst du mit rechts die Kugel auf dem äußeren Ring des Rads in eine sich bewegende Lücke. Ziele und schieße dann mit R2. Jeder Treffer entfernt ein Segment des Rads. Wer. Oh mein Gott. Wenn keine Segmente mehr übrig sind, sicherst du dir mit dem nächsten Treffer den Gegenstand über der Leiter und gewinnst das Match. Nochmal, im Leiter-Minispiel steuerst du mit dem rechten Stick die Kugel auf dem äußeren Ring des Rads in eine sich bewegende Lücke. Oh, ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Das hat... Okay. Ja, 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 ja. Abbrechen, er kommt. Aber ich hab's verstanden, wie es geht. Das ist am wichtigsten, ne? Digga, Alter, als wenn ich dich da jetzt einfach hochklettern lasse. Komm runter, Mann! Erstmal schön den Arm brechen, ne? so gefühlt. Ich muss ihn einfach noch mehr fertig machen. Und mit fertig meine ich so richtig, so richtig übel zerstören. Jetzt kommt einer meiner... Nee, warte, wie geht der Move nochmal? Ich muss gerade kurz überlegen. Ja, jetzt kommt er. Es ist zwar nicht der richtige Jackhammer von Goldberg, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen in die, in die Richtung. Goldberg hat den dann halt noch so richtig geil eingedreht. Du musst ihn fertig machen, komplett. Du musst das Minispiel ja wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen, oder? Denke ich mal. So, also jetzt greifen. Nee, man muss es nicht von vorne anfangen. Ich krieg ihn. Ja, und ich hab ihn. Und damit ist das Match durch. Das war leichter, als ich gedacht hab. Ein Champion, den man gesehen haben muss. Story abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier Tavish und Troy Simpkin. Simpkin, oder? Denke ich mal. Also hier geht es um den Kampf. Und hier, das war, glaube ich, so ein Story-Ding, gell? Hören wir mal hier rein. Hallo, Champ. Ich hoffe, du vergessen all the time ein Button in your business. But it seems you've got yourself an Irish storm brewing. Seamus has been telling everyone your reign is about finished. Now, my fighting days may be behind me, but there's no way I'd let a comment like that stand. I reckon you show that Irish warrior you're not close to finished in a finisher match. Herausforderungsmatch. Während deiner Reise in der WWE werden Mitglieder des WWE-Universums dich darum bitten, bestimmte Herausforderungen abzuschließen. Wenn du ein Herausforderungsmatch erfolgreich abschließt, verdienst du die maximalen Attributs, Boost und Belohnungspunkte. Äh, hallo Champ, hoffentlich bist du nicht böse, wenn sich ein Oldtimer in deine Angelegenheiten einmischt, aber bei dir scheint sich ein irischer Sturm zusammenzubrauen. Shamus, 
Erzählt jedem, deine Herrschaft wäre bald vorbei, meine Tage als Kämpfer mögen vorbei sein, aber so einen Kommentar würde ich niemals durchgehen lassen. Ich finde, du solltest ihm in einem Finisher-Match zeigen, dass du noch lange nicht am Ende bist. Ach, und es geht dann direkt rein in das Match. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was ein Finisher-Match ist. Einfach wer als erstes einen Finisher macht, oder? Wie? Au. Mein Freund, aber mal. Versuchen mit einem Finisher zu erwischen. Tatsächlich, es ist so. Dann versuchen wir das doch. Einfach auf die Schnelle. Ich weiß nicht, wie schnell ich das jetzt auch umgesetzt bekomme. Aber ich probiere es. Relativ schnell hinzubekommen. Easy. Ah, schön auf den Rücken. Und dann nochmal schön durch. Einmal ein bisschen Stretching machen. Und weiter geht's. Benommen ist er auf jeden Fall schon mal. <lacht> Alles eine Show, falls irgendwelche Kinder zuschauen sollten. Ja, das sieht doch eigentlich ehrlich gesagt ganz gut aus. Auch wenn... Und weiter geht's. So, jetzt einmal hier hoch. Irgendwie wirkt er gerade leicht chancenlos. So, einmal hoch. Dass er sich umdreht. Und dann geht's weiter im Programm. Nein, der kontert. Ja, okay. Nein, ich hatte den Rage ready. Komm, bring das hinter uns. Das war's, oder? Ja. Also, aber mal ganz kurz und schnell abgehakt. Noch lange nicht fertig. Upgrade-Punkte. Kann ich da eigentlich mal... Justine, das ist dann auch wieder ein Match. Und mit Troy geht es dann weiter. Komm, wir hören mal hier rein, was Troy zu sagen hat. Troy, what's Mizan and God on the docket for me now? Miz has the biggest spectacular celebration in television history planned for the new undisputed WWE Universal Champion. Seriously? Seriously. Pyro, a marching band, miniature versions of those giant beer horses? Uh, you mean Clydesdales? Sure. Anyway, all that, a balloon drop, and finally the presentation of the championship. You head out to your mark, and we'll get the show going. Listen, I'm new around here, but I'm not sure the best way for me to ingratiate myself to a new locker room is to have a huge celebration of me. Your call. Just say the word and Miz is ready to celebrate your arrival in style. Tun wir es, ich will den Aufriss nicht. Ja, natürlich tun wir es, weil er wird irgendwas passieren. I normally don't attend the celebrations without cake, but in this case, you're on. Let's make it happen. You head out to the ring and I'll get everything going. Miz is going to love this. It's time for the Miz's must-see. Oh, Austin Theory from behind. What the hell is this? What Miz promises, he delivers. Seeing this frog get punked out is definitely must-see. But why is Austin Theory doing this? What the champion do to him? He showed up on SmackDown for starters. Finally, Theory has pulled off the champ. Geil, also die Feier ging komplett in die Hose. Theory, Max bekommt den wwe titel von Roman Reigns geschenkt und wenn er dann hier auftaucht, sollen wir uns alle verbeugen und ihn feiern. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Willkommen bei SmackDown. Ja, okay. Ich glaube, da wird bald ein Match 
anstehen. In der nächsten Folge geht es weiter. Da können wir wieder mit Troy sprechen. Der wird sich jetzt höchstwahrscheinlich erstmal entschuldigen und sagen, es tut mir leid, das war alles so nicht geplant, bla bla bla. Und dann geht es wahrscheinlich gegen Austin Theory. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Mir macht es bisher Spaß. Es war unser erstes TLC-Match. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wenn ich jetzt dann merken sollte, okay, ich komme immer besser rein, auch von den ganzen Moves her und immer mehr Vertrauen, dann gehe ich auch von der Schwierigkeit, wenn, das, wenn man das hier machen kann. Eins hoch. Genau. Und ansonsten sehen wir uns schon wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao. Finally, the rock has come back. Home.